नमस्कार सपना होमस्कूल के यूट्यूब चैनल मध्य तुम्हारे सर्व खूब खूब स्वागत है आज अपन आठवी का जो स्कॉलरशिप पेपर है इंग्लिश होमोफोन्स हा टॉपिक बढ़ना है होमोफोन्स का अर्थ का है कि समान उच्चार परंतु वेगे स्पेलिंग शब्द अपने ओखाएं कारण अपने फिर इन द ब्लैक्स मध्य एक शब्द ओखा जो सेंटेन्सला योग्य बसेल आता मी मटल कि टू टू टी डब्ल्यू ओ टू च उच्चारण टूच हो टी डबल ओ टू सुधा टूच हो तो टू मे दोन है टू मे सुधा है तो यह दोन का अर्थ खूब वेगड़ा है पे उच्चार सारा है पढ़ तो शब्द कुठे कसा वपराया है तो वाक्या वरुण अपन ठरवत ना ओके कशा प्रकार शब्द वपराये कसे ओखा सग मैं तुम्हारा आता शिकवे का उदाहरण अपन इतने सोड़ना आहोत आफत तुम्हारा जास्त स्पष्टपण ही कॉन्सेप्ट कहे तो अपन आता होमोफोन्स हि कॉन्सेप्ट शिकूत पर तुम्हें नवे अल चैनल तो पटकन चैनल सब्सक्राइब करा बेल आइकन दाबा स्कॉलरशिप के जे वीडियो तैयार के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते दे, बगुन घया अभ्यास करा तो मैं सुरू करूं अपन होमोफोन्स हा टॉपिक शिकाला तो मी है सपना और मी पुणे जिहतन है तो मैं तुम्हारे नवनवीन वीडियो बनवत आते जो तुम्हारा का कमेंट कर मैं संगाइच तुम्हें कमेंट करू श होमोफोन समान उच्चार परंतु स्पेलिंग व अर्थ वेगड़ा आधी पे तुम्हारा उदाहरण दिल्ली होती आता इधे का उदाहरण बगूया तुम्हारा जास्त क्लैरिटी है ही कूड नॉट डैश डैश हिज इन्सर्ट बेर बीयर बेर बैर सग उच्चार सारे प्रत्येका अर्थ वेगड़ा है इधे एक्सप्लेनेशन मैं संगित वर्ड बेर बी ए आर ई बेर इज द होमोफोन ऑफ द वर्ड बीयर But the meaning of beer is the correct in the given sentence, so that the correct answer is two. Beer means that it is sahan na karan. Tala sahan zala na ita sa apman sahan zala na. So beer bear, ek uchhar thori hota sil thori sudha ya sa jasta appropriate ha hi word. Choose the correct word to fill in the blank in the following. Where did Timon the dash dash his time? Lose, lose, losed, loss. The ite ka hi na re the word one lose. And two lose have the same pronunciation, but the spelling and meaning are different. The word lose is correct in the sentence, so the answer is two. Where did Timothy lose his time? That's a where कुठे गेला यार था ना त्याहे अत अपन direct ऐसे वर्ड जावे question सोड़ वाला क्यों है? मैं तुम्हाला जास्ती practice हुई. Select the correct homophones to fill the blank in the following. अत पटा पटी हुई धारणा बुक है ता. He is tired, tired to work. टू हे तो संख्या है दोन टू सुधा टी ओ टो टू तो उच्चार जारी सारे अल तरी अपने इतना टी डबल ओ टू ही इज टू टायर टू वर्क प्रचंड दमला होता काम करू वी शैल रीच देअर डैश डैश सिक्स इन द इवनिंग बाय मे विकत घेने बाय हे जनरली वे बाय सिक्स इन द इवनिंग कभी पे संगा तुम्हारा क्या बाय सेवन इन द इवनिंग बाय एट इन द मॉर्निंग बाय हे वरण गरजे है बाय अपन टाटा करते बाय तो दोन अर्थाने ये है सो हा योग एप्रोप्रिएट बी वाय बाय है जो वे सन्दर्भ दिला तो तुम्हें बी वाय बाय वपरा ये लक्षा ठेवा सी तीन है कम डैश डैश यू ऑर्डर्ड हि सर्वट कम हियर आता कम हियर मनता ना इतने हियर एच ई ए आर एच ई आर ई हियर खूब सारक है तो हेयर है हायर है तो दोन से उच्च सारखे फर्स्ट और थर्ड से पास्त एप्रोप्रिएट हियर है एच ई आर ई कम हियर हे अर्थ याचा इथे लागू पडतो म्हणून हे बरोबर आहे क्वेश्चन फोर आहे ए डॅश डॅश वॉज सेट अप ऑन द हिल टू सी द वंडरफुल पोटॅटो आता फेअर फेअर फिअर फायर यांचे उच्चार वेगळे पण फेअरचा अर्थ आहे जत्रा आणि अ फेअर वॉज सेट अप ऑन द हिल टू सी द वंडरफुल पोटॅटो तर इथे फेअर म्हणजे जत्रा हे योग्य आहे टेल मी डॅश डॅश आय शुड कम विथ यू ऑर नॉट तर इथे वेदर 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 आणि वेअर तर इथे जास्त अप्रोप्रिएट आहे वेदर मी तिथे मी तिथे येऊ शकतो की नाही टेल मी वेदर डब्ल्यू एच ई टी एच ई आर वेदर ते जास्त अप्रोप्रिएट आहे की आणि हे वेदर म्हणजे हवामान आहे तर इथे मी तिकडे येऊ शकतो की नाही तुझ्याबरोबर हे सांग या अर्थाने हे आहे सिक्स ही डग अ डीप डॅश डॅश इन हिज गार्डन द होल बोल होल आणि हॉल तर इथे होल आणि होल हे सारखं आहे तर संपूर्ण आणि बिळ या अर्थाने ते आहे तर इथे उत्तर होल येणार आहे एच ओ एल ई होल सेवन आहे ही मेक चपातीज फ्रॉम विट फ्लोर आता फ्लोअर मध्ये पण एफ एल डबल ओ आर फ्लोअर आणि एफ एल ओ यू आर फ्लॉर फ्लॉर फ्लॉ बरेच जण फ्लॉवर असा उच्चार करतात ऍक्च्युअली ते उच्चार आहे फ्लॉर 
आणि फ्लोर तर इथे ऍप्रोप्रिएट आहे एफ एल ओ यू आर फ्लोर म्हणजे फ्लार म्हणजे पीठ हिज आन्सर वॉज डॅश डॅश आता राईट आणि राईट बऱ्याच जणांचा गोंधळ होते नेमकं राईट काय लिहायचं योग्य होतं रे आर आय जी एस टी राईट कारण डब्ल्यू आर आय टी राईट म्हणजे लिहिणे आणि आर आय जी एस टी राईट म्हणजे बरोबर ओके आणि हे रायट्स आहे दंगल अ स्वीट डिश वॉज सर्व्ह आफ्टर द डॅश डॅश फूड मेन मेन माईन आणि मीन तर माईन आणि मीन हे उच्चारच वेगळे आहेत पण मेन आणि मेन मेन म्हणजे आयाळ आणि मेन म्हणजे मुख्य तर इथे फर्स्ट येणार आहे मेन फूड टेन दे टूक द शॉर्टेस्ट डॅश डॅश टू रीच देअर विलेज रोट रूट रूट आणि रूट तर इथे रूट रूटचा उच्चार खूप सारखा स्पेलिंग प्रचंड वेगळे पण रूट म्हणजे मूळ आहे आणि रूट म्हणजे रस्ता आहे सो दे टूक द शॉर्टेस्ट रूट आर ओ यू टी ई रूट म्हणजे तो रस्ता घेणारा तिथे गावापर्यंत पोहोचायला हे लक्षात ठेवायचं म्हणजे जे सांगते ना सगळं लक्षात ठेवायचं व्यवस्थित इलेव्हन आहे द रिच मॅन वॉज रेडी टू डॅश डॅश एव्हरीथिंग दॅट सरला हॅड द रिच मॅन वॉज रेडी टू डॅश डॅश आता बाय बी वाय बाय बाय हा आपण कधी हे प्रेपोजिशन आहे सो ते आपण वापरतो जनरली बाय द रोड साईड किंवा बाय सिक्स ओ क्लॉक बाय सेव्हन ओ क्लॉक यासारखे बी वाय बाय म्हणजे टाटा आणि बी यू वाय बाय म्हणजे विकत घेणं आणि बी आय बाय वेगळं तिथे बी यू वाय बाय हे जास्ती बरोबर आहे बारा द किंग केम टू द टॅश डेट टू स्टे फॉर अ वाय आता इथे इन टू दोन्ही प्रेपोजिशन नाही येणार इन ई डबल इन इन आणि इन म्हणजे हॉटेल आणि इथे इनर म्हणजे आतलं सो जास्ती बरोबर हे हेच बरोबर आहे जास्ती बरोबर नाही म्हणते हेच बरोबर आहे डब आय डबल एन इन घी इज डायजेस्ट फ्रॉम मिल्क मेड एम ए आय डी मेड मेडन मेक्ट आणि मेड तिथे मेड म्हणजे काम करणारी व्यक्ती आणि मेड म्हणजे तयार करणे सो तर घी इज मेड फोर येणार आहे फ्रॉम मिल्क आणि फोर्टीन आहे गोपाल वॉन्टेड टू चूज फॉर महाराजा द फिजिशियन हु कुड रिलीव हिम फ्रॉम डायजेस्ट आता पेन्स म्हणजे लिहिण्याचं पेन पेन म्हणजे वेदना पेन्स आणि पेन्स हे दोन्ही वेगळेच आहेत पण पेन आणि पेन खूपच सारखे दोन हजार सतराच्या पेपरला हा प्रश्न आला होता आणि अप्रोप्रिएट आहे पेन योग्य उत्तर आहे पेन्स तर हे जर तुम्हाला अर्थ कळले ना तुमचा गोंधळ होणारच नाही ठीक आहे आता क्वेश्चन टू काय की सिलेक्ट द करेक्ट होमोपोन्स फ्रॉम फॉर द गिव्हन वर्ड्स दिलेल्या शब्दांकरता समान उच्चार योग्य स्पेलिंग अर्थ असलेले शब्द निवडा आता पीस इथे पीस आहे पी आय ई सी पीस म्हणजे समान उच्चार आणि स्पेलिंग वेगळं ते पीस हा हा नाही हा पीस पी ई ए सी हा योग्य आहे समान उच्चार असलेला पीस आणि पीस प्रे आता इथं प्रे प्रे साठी पी आर ए वाय प्रे हे बरोबर आहे प्रे आणि प्रेचं स्पेलिंग बघा हे दोन सारखे उच्चार असलेला शब्द आहे हायर तर इथे हायर साठी हायर एच आय आर ई हायर हायर उंच आणि हायर तर इथे हे स्पेलिंग वेगळे आहे हेअर हेअर देअर देअर मध्ये टी एच ई आय आर देअर डोळे झाकून लक्ष द्यायला पाहिजे टी एच ई आर ई आणि टी एच ई आय आर देअर दोन्ही उच्चार सारखे पण स्पेलिंग वेगळे सन एस ओ एन सन आणि एस यू एन सन हे दोन्ही उच्चार सारखे असलेले शब्द आहेत क्वेश्चन थ्री चूज द करेक्ट होमोफोन्स एज पर द गिव्हन इन्स्ट्रक्शन आता दिलेल्या सूचना प्रमाणे होमोफोन निवडायचे लुक ऍट द पिक्चर अँड चूज अ होमोफोन फॉर द ऍक्शन इन द पिक्चर आता काय करतायत ते तर ते सॉ करतात म्हणजे पेरणी करतात तर इथे काय येणार आहे बरोबर उत्तर आपलं येणार आहे इथे सो एस ओ डब्ल्यू लुक ऍट द पिक्चर अँड चूज द होमोफोन फॉर द अंडरलाईन वर्ड दे सी आता सी ला अंडरलाईन वर्ड काय येणार आहे आपल्या इथे एस ई ए सी तर खूप बरोबर आहे इथे सी आणि सी चा होमोफोन चूज द होमोफोन फॉर द ऍक्शन वर्ड इन द पिक्चर आता इथे हा काय करतोय मारतोय बीट करतोय तर इथे काय येणार आहे बीट सो उत्तर आहे बी ई ए टी बीट दिसत नाही बी ई ए टी बीट आता फोर्थ वन जे आहे लुक ऍट द पिक्चर अँड चूज अ होमफोन फॉर द थिंग मेड बाय अ माऊस द माऊस काय करतोय होल करतोय तर होलचं स्पेलिंग काय आहे बरोबर आहे एच ओ एल ई होल आणि फाईव्ह आहे चूज फ्रॉम द होमफोन्स द मे नेम ऑफ द अॅनिमल इन द पिक्चर आता हा काय हेअर आहे तर ह्याचं स्पेलिंग लक्षात ठेवा एच ए आर ई कोणी रॅबिट म्हणेल पण हा हेअर आहे जसं आहे एच ए आर ई ह्याच स्पेलिंग लक्षात ठेवा ओके हेअर म्हणजे केस आणि एच ए आर ई हेअर म्हणजे जसा दोन्ही काय होमोफोन आहेत सिक्स पण हा पिक्चर नुसार हेअर हा आहे सिक्स चूज द करेक्ट वर्ड 
फॉर द नेम ऑफ द एनिमल इन द पिक्चर आता हा को डिअर आहे पण डिअर स्पेलिंग काय डिअर म्हणजे प्रिय पण हा डिअर कोणता आहे सेकंड वाला आहे डी डबल ई आर डिअर म्हणजे हरिन सो इथे होमोफोन हा आहे तर अशा पद्धतीनं आपण इथे व्यवस्थित सगळे होमोफोन समजून घेतलेले आहे आणि मला आशा आहे खात्री आहे की तुम्हाला बऱ्यापैकी बरेचसे होमोफोन त्यांची उदाहरणं त्यांचे अर्थ आणि ते कसे वापरायचे हे कळालं असणारे व्हिडिओ आवडले असेल तर लाईक करा शेअर करा कमेंट करा आणि स्वप्ना सोन स्क्रीन चॅनलला सबस्क्राईब करा भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बाय बाय